。ノースメリットです。飛び出せどうする実況続きやっていきますか。あの、釣りに力入れてるんですよね。6月っていうこともありまして、で、前回何釣ったのかっていうと、ドラド釣り上げたんですよ。まあ、6月中に出てくる魚として一番レアだろうなっていうのがドラドなんですよね。で、そいつ釣ったからあと何釣ればいいのかっていうと、ガーがいるのか。かライギョもいるんだけど、なんかライギョとガーは、時間帯が全く被ってないらしいんですよ。っていうこともあって、できれば今回で、えー、ガーを釣り上げていけたらなと思います。で、ガーは池に出てくる。で、あと、こっちの方の魚たちも釣りながら、ちょっと今回は、釣り、実況、やっていきます。まあ、そうね、でかいやつ釣ってもなウグイとかは多分、釣ってるやろ。それ以外のやつも釣ってるやんな。ちょ、一回売るわ。金魚とかもあるしな。なんかでかくねシュモクザメとかもね。あ、ニシキゴイや。いるんですけど、シュモクザメとかは多分釣ったよな。南の島でも釣ってるんですよ。シュモクザメもなんかいるっぽいんだけどな。シュモクザメ釣ってるやんな。まあ、南の島で釣った魚っていうのが多いわけやから、多分この辺っていうのはほとんどやらなくていいと思うねんか。海いわゆる。海の魚たちはそんなに狙わなくていいんやけど、まあ、できれば川の魚っていうのを攻めていきたいところなんですよね。一回売るわ。売ってからやっていこう。前回結構ね、釣り上げたんですよ。ニジマスとかって、増したよな。オッケー。これだけ売っときます。1万5000ベルか。いや、結構貯まるな。今回の釣り実況で相当ベル貯まる気がする。まあ、かといってしばらくは、ベルが貯まることっていうのがあんまりないんですけど。よし、じゃあ釣りしていきますか。一応化石も、ほっとくわ。おい。化石はちゃんとほっとこう。あと1個やからね。うわ、ハニワや。雨も降って、てるしなあまあ、6月っていうこともあって、梅雨のシーズンに入ってしまったから、雨がよく降るんですよね。雨が降ってきたら、ちょっと埴輪が厄介になってくる。あと、シーラカンスとかは、もう釣ってるから、そんなに必要ではないんですけど、一応、雨やからな。なんかいるやろ。てか、竜宮の使いとかも一回も当てないんですよね。今、実は。竜宮の使いとかも、だからそろそろ出てきてもおかしくないと思うねんな。ので、海にいる魚たちも釣っていきます。イカは釣ったな。ただ池に出てくるでかいやつっていうのは、あいつ確定やと思うねんか。あのー、ガーか。ガー確定やと思うから、すぐわかると思うんやけどな。こういう小さいやつ逃がしてって、ガーだけを狙っていきます。それ以外は絶対全部捕まえてるはず。どうですかブラックバスですか。ブラックバス、うーん、池にレアなやつは求めてるけど、川の方はワンチャンいない可能性もあるよね。でも、雨降ってるからな。雨にしか出てこないやつだっているやろ。絶対に、にじますね。あー、いやー、厳しい。厳しいね。6月、なんかいるかな何でしたろうお、お、お、あ、ナマズか。うん、ナマズですな。うわー、来てないお、お前。お前はええねん。前回釣ったかな。エンドリー・ケリー探しとんねん、こっちは。いやでもね、大サイズやから、あのサイズやと思うねんけどな、ドラドって、でかすぎるやんな。あれよりもう一段階下のサイズのやつが、言うたら多分エンドリー・ケリーなはずやねんか。わからんな。賞味。エンゼルフィッシュか。アハローハナーお前ようやく来たかえアローハナ
、アロワナも釣れるんかお、お前、こんなところにおったんか。え、6月ってすごいな。うわ、粘ったかいあった。ずーっと30分くらい。30分くらいずーっとこんな、川に目がけて釣り竿、糸を垂らす作業。えー、よかった。でも、アロワナ釣れたんか。ちょ、お前。お前、ほんまに。あー、でも、これ逃がしたくね。なんか、エンドリー・ケリーな気がする。アロワナとかいるんかい。ナイス。え、どこ行くのちょっといやー、よかった。でも、アロワナ釣れたんはでかいな。これってさ、池に出てくる魚ってさ、反対、交代交代で更新されていくんかなあ、そうっぽいな。こっちを失って、で、次、えー、右側行くやんか。右側行ったら出てくるんじゃない出てこないいや、池に出てくる魚と、川に出てくる魚って、数って一緒になってんのかなかそこやんね。だから出てこうへんってことは、だから川の魚を逃がさないと、池に出てくる魚っていうのが、なんかに出てこない気がするな。ので、どっちにしろ、ここにいる魚を、結局は釣らないとダメなのか。でかいな。なんか。え、え、え、え、お前の方がでかいな。おいうるせえ、びっくりした。おーい。マジで、ドラドしか釣れねえ<笑>。金色でですね、今日。めちゃくちゃ金色やん。アロワナといい、ドラドといい。金色しか釣れへんやん。ワンチャンそのドラドの後ろにいたやつの方が、欲しかった説まであるよな。こいつがさ、エンドリー・ケリーとかガーの可能性ってないよな。さすがにないよな。この、大きさは、うなぎしかないよね。あれ、マジで出てこうへんな。なんかずーっとやってるんですけど。来いいい加減来いいや、わ、あれ、おかしい。あれ、時間帯が違うんかな。なんかずーっとやってるんですけど、え、まったく釣れん。ドラドは2匹釣ってんのにな。アロワナは釣れたからまあいいけど、まあでもあと2匹試そう。ちょっと、調べます。なんか出てくる場所がワンチャン違うかもしれない。一回調べ直さないと、無理やな。だからこれはうなぎやから違うとして、多分魚の影が間違いなく大サイズなはずやねんけど、あかん。ずっとやってないで出てこうへんぞ。何かがおかしい何かが間違ってる時間が間違ってるこの辺とかすごい怪しいねんけどな。いや、多分大きさは、このブラックバスの大きさやと思うねんか。でも、出てこない。なんか、池って結構難しくないなんか、池っていう表現がさ。だこの上ここのさ、ピティエがいる上の部分も、池っちゃ池じゃないですか。で、ここって言うたら、ため池に分類されるはずやから、ガーが出てくるとしたら多分この辺じゃないと思うねんな。この池っていう表現ではないところの池に出てくる気もするねんか。でも池っていうのがさ、ちょ、いまいちわからんねんな。アロワナだけ打ったらあかんな。ドラド。ドラドはもう打っていいわ。前回偽造したんで。これ結構売れるんじゃないうわ、2万5千ベルになる。でかー。ドラドがいい味出したな。ドラド確か1万5千ベルで売れるから、ドラドがほとんど占めたんやろな。雷魚とかは間違いなく池で釣れるはずなんですけど、ため池なんか池っていう、池っていう表現が難しいよな。多分なんかピティエの上にいるところな気がするんだけど、なんか怪しいな。だ怪しいもん。明らかに。ちょ、この大きさなんやって絶対に。ちょ、一回区切りつけます。次回持ち越しますか。エンドリー・ケリー釣れるまで終われませんですね、次は。おかしいなぁ。エンドリー・ケリーって、まあ、4000ベル
で売れるわけなんですよ。アロワラとかは1万ベルで売れるわけなんですけど、いや、そんなにレア度自体は高くないはずなんですよね。だからすぐ出てきてもおかしくないはずやねんけど、あれが出てこないっていうのは、何か間違ってるな。俺の、やる時間帯とかが。はい。今日の化石チャレンジいきます。はい。まあ、4つじゃ無理か。このあと1個っていうのが複雑やな。まあでも、アロワナ行ったんで。よしとしましょう。いや。というわけで、ちょっと、レアな魚っていうのが、あと、6月に出てくるレアな魚っていうのが、あと、まあ、エンドリー・ケリーと、まあ、ピラニアもちょっと狙っていきたいところではあるんですけど、まあ、あとライギョとかガーとかがまあいるわけなんですが、ガーがわからんな。ライギョもわからんけどな。ライギョとガーの出てくる時間っていうのが真逆なんで、どっちか釣れたらなと思います。じゃあ、エンドリー・ケリー、ちょっとあれから<笑>、あれからですね、ちょっとあまりにも悔しすぎて、やってたんですけど、ちょようやく釣れたわ。いってらっしゃい。形がギザギザしてて怖いね、エンドリー・ケリーってね。が、楽しみですね。あと、6月中に捕まえなければいけない魚は、ガーだけなんですよね。アロワナ釣ったやろドラド釣ったやろエンドリーキリ釣ったから、あとはガーだけのはず。多分そんなにいないと思うんですけどね。魚のレアなやつ。だいたい6月とかに出てくると思うから、そいつらさえ釣ってしまえば、あとは楽なんじゃないかなと思います。